Hola a todos. Vengo a convenceros de que le hagáis caso al tema de la inteligencia artificial. Que no lo dejéis en manos de tecnólogos como yo, de empresas o de gobiernos, porque es demasiado importante. Fijaros si pienso que es importante, que creo que es la tercera cosa más importante que ha hecho la humanidad a nivel de cambio. La primera fue hace unos 10.000 años, con la agricultura. Llevábamos como sapiens disfrutando el planeta durante 30.000 años, gente exactamente como nosotros, ¿eh? porque homínidos llevábamos dos millones y medio de años paseándonos por el mundo, recolectando, cazando, esencialmente sin trabajar, con una vida pues muy sencilla y muy armónica. Fijaros, si no teníamos prisa, que nos pasamos 30.000 años haciendo eso. O sea que mal, en principio, no debía ir la cosa, ¿no? Entonces, se nos ocurrió comenzar a cultivar. Y la promesa de ese primer gran cambio fue no pasarás hambre, no dependerás de ir a buscar porque lo podrás tener aquí, ¿no? Y parece muy razonable. Y de hecho lo es. Y dio paso a, bueno, a todo lo que conocemos, la cultura, las civilizaciones, las ciudades, etc. ¿no? Pero generó una cosa de la que somos muy poco conscientes. Ah, para que una sociedad agrícola funcione, para que unos pocos vivan bien, la gran mayoría tiene que vivir en esclavitud. Y si lo pensáis, todas las grandes civilizaciones se han basado en esclavos. Roma, Grecia, incluso los Estados Unidos hace cuatro días. O sea, el mantener una sociedad agrícola implicaba que la gente estaba trabajando de sol a sol, como esclavos o semiesclavos, que venía a ser lo mismo. ¿no? De hecho, la Biblia dice que cuando tocamos el conocimiento nos expulsaron del paraíso y nos obligaron a trabajar para siempre. Y en gran medida es verdad. Y de hecho, a nivel biológico, pues es verdad que subsistimos un poco mejor que como cazadores-recolectores y crecíamos a un ritmo de más o menos unas 85.000 personas al año, ¿no? Pero estuvimos trabajando de sol a sol casi 10.000 años. Y el poder estaba concentrado en manos de muy pocos y el bienestar estaba concentrado en manos de muy pocos. Y eso cambió, y cambió radicalmente con la llegada del mundo científico y con, y con los y con el motor de vapor, esencialmente, que hubiera fuerza que no tuviera que ser animal o humana para cultivar y para hacer las cosas. Y eso nos liberó de la esclavitud de alguna manera. Y nos, nos liberó porque accedimos todos a medios de producción y a la capacidad de hacer cosas. Por primera vez no se necesitaba que fuéramos esclavos. Y el éxito de esto ha sido tremendo, como seres biológicos, ¿no? Empezamos a crecer a un ritmo de unos 10 millones de personas al año, o sea, pasamos de 85 mil a 10 millones de la noche a la mañana, ahora estamos creciendo a un ritmo de 50 millones de personas al año. Adicionalmente, en los últimos 100, 150 años, hemos triplicado la esperanza de vida. Somos 7.500 millones de personas. Cuando empezó el mundo industrial, éramos 1.000. Hemos multiplicado por siete y medio la población en unos 200, 250 años. Es de un éxito increíble. Y mucha de esa gente vive bien. ¿Vale? Entonces, ese es para mí el segundo gran cambio que ha hecho la humanidad. ¿no? Y el tercero es este, de la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo digo? Porque la promesa esta vez es que nos vamos a liberar del trabajo rutinario intelectual. Que van a haber unas máquinas que piensan por nosotros y resuelven una serie de problemas que son muy complicados. Y de hecho esa promesa es en gran medida cierta, ¿no? Por ejemplo, nos van a liberar de cosas que en principio no tienen valor y, y sí generan mucho riesgo, como el conducir, por ejemplo, ¿no? Pero la inteligencia artificial, la que tenemos ahora, no es la de Hollywood, ¿no? Y de hecho la de Hollywood yo creo que ni siquiera está en el roadmap, ¿no? No tenemos ni idea cómo hacer eso. Igual algún día alguien lo hace, pero ahora no lo sabemos hacer. Sino que es una inteligencia muy estrechita, es muy pequeña. Eh, y está basada en los datos que tú le das para entrenar al modelo. Y me intento explicar un poco. Por ejemplo, tú eres una radióloga con 30 años de experiencia viendo placas de pulmones, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace una persona con esa capacidad profesional? Pues de alguna manera intuye 
ve relaciones, ve algo en las imágenes que todos los demás no somos capaces de ver. Esa experiencia brutal le permite diagnosticar si esto es bueno, esto es malo, si es regular o qué va a pasar contigo. ¿no? La inteligencia artificial eso lo borda. Tú le puedes dar millones de placas, con lo cual tienes un radiólogo artificial que es capaz de ver, que de, de, acumula la experiencia de cientos de miles de radiólogos, porque ve todos los casos, es capaz de hacerlo a escala. Y eso lo hace muy bien. Entonces hace una cosa muy pequeña, muy bien. ¿no? Incluso hace cosas que parecen extremadamente humanas, por ejemplo, la música. ¿no? La música no deja de ser una serie matemática y, de hecho, la, la máquina es capaz de entender cuáles son las relaciones matemáticas que hay en la música y esto existe, tú tienes algoritmos que le dices compón como Mozart y hace una pieza que suena como Mozart pero le puedes decir 70% Mozart, 30% Bach, 10% Beethoven y te saca una pieza coherente de música no sé si lo veis y eso es muy relevante ese uso de la inteligencia artificial, que en mi opinión es fabuloso, es pervasivo. Lo tenemos y lo estamos utilizando por todas partes. Um, está obviamente en nuestros teléfonos móviles, cuando corregimos una foto, está en el mantenimiento de máquinas, está seguramente mucho de lo que acabamos de ver ahora para aprender de todos esos datos que llegan. Y esos son usos que son perfectamente razonables y que, en mi opinión, los debemos aprovechar. Es una herramienta poderosísima que está a nuestro servicio y no pasa absolutamente nada. Um, de hecho, creo que nos va a mejorar la vida en muchos aspectos. Pero yo no vengo a hablar de esa inteligencia artificial. Donde yo veo que debemos prestar atención es cuando esa inteligencia artificial se usa para vigilarnos a nosotros que es lo que está ocurriendo a una escala masiva. Todo lo que hacemos, cuando digo todo, es absolutamente todos los pasos que damos en Internet, por ejemplo, están siendo registrados, monitorizados, analizados, con la idea de clasificarnos y, en el mundo occidental, en gran medida, monetizarnos. Es decir, se ha creado una cosa que se llama la economía de la atención, se ha encontrado un filón maravilloso que consiste en entender qué es lo que nos engancha para estar pegados a una plataforma y darnos mucho de eso. Y mientras estamos enganchados, la plataforma vende nuestra atención por dinero. Si lo pensáis, se parece mucho a la esclavitud, donde nosotros dedicamos nuestro tiempo y hay alguien que gana el dinero. Adicionalmente, esto se parece mucho al mundo agrario, porque los datos, es verdad que hay datos, por ejemplo, los que tienen los astrofísicos los tienen ellos, pero los datos que tienen eh, las empresas y los gobiernos sobre el comportamiento de los seres humanos en general está en manos de muy poca gente. Muy pocas empresas, muy pocos gobiernos son capaces de tener esa algoritmia y todos esos datos vigilando a los seres humanos. Con lo cual vuelve a haber una concentración de poder que a mi juicio es cuestionable, ¿vale? Porque eso no lo podemos hacer todos. Pasa, o sea, la inteligencia artificial y la agricultura se parecen mucho, es que todos podemos hacer inteligencia artificial, las herramientas están ahí, es verdad, y si tienes los datos las puedes usar, es verdad, y de hecho las usamos todos, sin embargo, los datos que son realmente importantes están en manos de cuatro, y no nos los van a dar, y de hecho cada vez recogen más datos de nosotros, y cada vez entienden mejor lo que está pasando. Ya empezamos a ver cosas uh, que nos dan idea de la gravedad de la situación, ¿no? Um, esta polarización que tenemos en la sociedad, en mi opinión, está ocurriendo porque como el algoritmo, que como digo, no tiene conciencia, lo que le interesa es que nosotros estemos enganchados. Le da exactamente igual a qué. Él va a determinar qué es lo que te interesa y te va a seguir dando contenido de acuerdo a lo que te mantiene enganchado. 
Normalmente los seres humanos, que somos, yo digo siempre, somos los hijos de los cobardes, ¿no? somos los que huimos cuando había peligro, etc., tenemos un, una fijación muy grande de cosas que son extremas. Lo que nos llama la atención y lo que nos engancha no es la normalidad o lo sencillo, no, no, nos llama la atención lo que es extremo. Con lo cual a la gente le están alimentando con información extrema y ocurre que distintas personas, y esto no había ocurrido nunca, porque tú si tenías una idea descabellada, normalmente no había material para soportar tu idea descabellada. Pero hoy en día nos encontramos, debe pasar, yo, tienes una discusión con alguien que te dice, nos invaden los unicornios, y tú dices, no, no hay unicornios invadidos. Que sí, que sí, que mira, y te sacan, ¿no? Un montón de material que justifica esa creencia. Y como siempre hay un grupo de gente, cuando, cuando perdonad, cuando clusterizamos a las personas, si la muestra es suficientemente grande, hay suficientemente gente como nosotros en el mundo. O sea, en, este, en esta sala probablemente cada uno de nosotros es súper individual, ¿no? Pero si los comparamos con la humanidad entera, pues hay 200.000 como yo, 500.000, no sé, hay muchos que si los pones en contacto y le das esa información, nos creemos todos que la realidad es esa. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que nos está polarizando. Adicionalmente, vemos otra, ¿no? Cinco adolescentes juntos. ¿Qué están haciendo? Mirando una pantalla. ¿Y es porque los adolescentes no quieren relacionarse entre ellos? No, es porque hay un poderoso algoritmo que les tiene atrapados. Y eso está ocurriendo y lo vemos todos los días, pero muy poca gente habla de eso, ¿no? Adicionalmente, de alguna manera en Occidente es un tema de ganar dinero. En gran medida es un modelo de negocio, ¿no? Uh, luego en, en Oriente, en particular en China, esto se multiplica por N. Primero, porque está todavía más concentrado en manos de muy pocos los datos. Para que os hagáis una idea, ellos tienen allí una plataforma que un poco te permite hacer todo, ¿no? Es red social, es pagos, es pedir comida, es pedir un taxi, es pedir documentación. Esa plataforma tiene mil millones de usuarios activos con una visión 360 de todo lo que hacen en su vida. Tú no puedes estar en China y moverte por China si no estás en esa plataforma. Eso significa que te están viendo por todos lados, cada movimiento que haces. El tema, además, el gobierno chino que está detrás de estas plataformas ha puesto cámaras inteligentes en todo el país, con lo cual el mundo físico y el mundo virtual están conectados y lo saben todo. Es el experimento más grande que se ha hecho jamás de vigilancia de una población y de entender qué hace esa población, qué le motiva, qué le cambia, qué le mueve, con lo cual la pueden controlar sin ningún problema. De hecho, están ya trabajando en algoritmos de premio y castigo, donde te rankean, si tú te portas bien, pues te irá bien y podrás hacer cosas, y si no, pues igual puedes hacer menos cosas. ¿Por qué? Porque hay una máquina que está decidiendo lo que es bueno o es malo para la gente. No sé si me seguís. Uh, creo, además, que los gobiernos que normalmente han sido capaces de parar las concentraciones de poder salvajes, rompiendo los monopolios, poniendo impuestos, etc., no pueden con esto. De hecho, los, in lo los intentos que se están haciendo de controlar este asunto son enternecedores, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque la legislación va muy lenta y la tecnología va muy rápido y todo lo pueden cambiar, con lo cual si tú decides utilizar mal la tecnología vas a años luz de distancia de un gobierno, ¿no? Y luego lo que es más grave, si en Occidente tenemos un consenso de que este modelo de negocio igual hay que pararlo de alguna forma, Uh, y paramos a las empresas occidentales, mientras la gente siga queriendo eso, las empresas chinas te van a dar ese servicio. Entonces, no sé si vamos a estar mejor pasando nuestros datos de Silicon Valley a China. No, no lo sé. O sea, no me toca a mí decidirlo tampoco. Pero yo lo que os quiero pedir, que la única manera de matizar esto, de controlarlo y de volver a meter el genio dentro de la botella, es que haya un consenso de la opinión pública, porque no hay otra forma. O sea, 
tenemos que decidir nosotros, como hemos decidido que el trabajo infantil no es aceptable o que la violación de los derechos humanos no es aceptable, pues igual tenemos que decidir que que use nuestra atención para venderla no es aceptable o eh, no puedes permitir que un país vigile a su gente y la arranque porque eso es una violación en sí misma de los derechos humanos. Si creemos todos que eso es así, que no lo sé. Pero mi problema es que de esto no se está hablando prácticamente nada en prácticamente ningún foro. Y lo que se está hablando es si le subimos los impuestos a este o hacemos temas que son francamente cosméticos. ¿no? Entonces, yo simplemente digo que está en vuestras manos no pasarnos los próximos 10.000 años en esclavitud. Esencialmente es donde estamos. Muchas gracias.